മലയാളികൾ സയനൈഡ് എന്ന മാരക വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശ്രീലങ്കൻ കുളികളുടെ പ്രഥമ കാലത്താണ് പിന്നീട് യാഥാർത്ഥ്യത്തോടൊപ്പം അതിശോക്തി കലർന്നതുമായ നിരവധി കഥകൾ പത്രങ്ങളിലൂടെയും അല്ലാതെയും മലയാളി അറിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സയനൈഡ് എന്ന മാരക വിഷം വാർത്തയാവുകയാണ് കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു കൊലപാതക പരമ്പരയിലൂടെയാണ് സയനൈഡ് വീണ്ടും വാർത്തയിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നത് കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത് സയനൈഡ് ആണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം ആ കൊടും വിഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച പൊതു ഇടങ്ങളിൽ വീണ്ടും സജീവമാകുകയാണ് സയനൈഡ് കഴിച്ചുള്ള മരണത്തെ കുറിച്ച് അബദ്ധ ധാരണകൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഒരു തരി പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് കഴിച്ചാൽ അനായാസം മരിക്കാമെന്ന പലരുടെയും ധാരണ തെറ്റാണ് മരണം എത്ര വേഗം എന്നത് സയനൈഡിന്റെ ശുദ്ധതയും അളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് സയനൈഡ് കഴിച്ചാൽ ഏതാനും മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മരിക്കുമെങ്കിലും ശാന്തമായ മരണമല്ല ഉണ്ടാവുക വിഷം അകത്ത് ചെന്ന് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം നെഞ്ചു പിളർക്കുന്ന വേദനയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഉപ്പുകല്ല് പോലെയാണ് സയനൈഡ് തീക്ഷ്ണമായ എരിവ് കലർന്ന രുചിയാണെന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത് ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ കഠിനമായ വേദന കാരണം പലരും അതിർ വിളിക്കും പെപ്രാളം കാണിക്കും ഛർദിയും തളർച്ചയും തലവേദനയും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവും സയനൈഡ് ഉള്ളിൽ ചെന്നയാൽ ഭീതിജനകമായ പരാക്രമം കാണിക്കും പ്രശസ്ത ഫോറൻസിക് സർജൻ ഡോക്ടർ ബി ഉമാദത്തൻ തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾക്ക് രക്തത്തിലെ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരും നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മരണം സംഭവിക്കും രക്തത്തിന്റെ നിറം മാറും സാധാരണയായ രക്തത്തിന് ഇരുണ്ട ചുവപ്പ് നിറമാണെങ്കിൽ സയനൈഡ് കളരുമ്പോൾ അത് തിളക്കമുള്ള ചുവന്ന നിറമായി മാറും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സമയത്ത് സയനൈഡിന്റെ പ്രത്യേക ഗന്ധം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമത്രേ മൂലകങ്ങളായ കാർബണം നൈട്രജനുമാണ് സയനൈഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് സോഡിയം സയനൈഡ് എന്നിവയാണ് ജീവനൊടുക്കാൻ സാധാരണയായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പൊട്ടാസ്യം സൈനഡും ഹൈഡ്രജൻ സൈനഡും സോഡിയം സൈനഡും എല്ലാം ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ മരിക്കാനെടുക്കുന്ന സമയം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ശരീരത്തിന്റെ തൂക്കം ഉള്ളിൽ എത്തുന്ന സൈനഡിന്റെ അളവ് അത് ശരീരത്തിലെത്തിയ രീതി എന്നിവയാണ് മരണത്തിലേക്ക് ഒരാളെ തള്ളിവിടുന്നതിന്റെ വേഗം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരാൾ അഞ്ചു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മരിക്കുമെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ മരിക്കുന്നത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാവും അമ്പത് മുതൽ അറുപത് വരെ മില്ലിഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ സൈനഡ് ശരീരത്തിലെത്തിയാൽ മരണകാരമാകും ഇരുന്നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ് വരെ മില്ലിഗ്രാം പൊട്ടാസ്യം സൈനഡോ സോഡിയം സൈനഡോ ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ മരണകാരണമാകും ഹൈഡ്രജൻ സയനൈഡ് ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ രണ്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മരണം സംഭവിക്കാം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റും ചില കേസുകളിൽ വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്നാലും മണിക്കൂറുകളോളം കുഴപ്പമുണ്ടാകില്ല ശരീരം വിഷത്തെ ആകീരണം ചെയ്യാൻ സമയമെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണിത് സയനൈഡ് ഉള്ളിൽ ചെന്ന് ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതോടെ ഹൃദയത്തിലെയും തലച്ചോറിലെയും കോശങ്ങൾ നശിച്ച് മരണം സംഭവിക്കും തക്ക സമയത്ത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ നൽകി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാലും തലച്ചോറിലും ഹൃദയത്തിലും സംഭവിച്ച തകരാറുകൾ അവ നൽകുന്ന ശാരീരിക അവശതകളോടെയാകും പിന്നീടുള്ള ജീവിതം നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിലും സൈനൈഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കഴിക്കുന്നത് ചെറിയ അളവിലായതിനാൽ മരണം സംഭവിക്കുകയില്ലെന്ന് മാത്രം ആപ്പിളിന്റെയും ചെറിയയുടെയും കുരുവിൽ സൈനൈഡ് ചെറിയ രീതിയിലുണ്ട് ആപ്പിളിന്റെ അരിയിൽ സൈനൈഡും ഷുഗറും ചേർന്ന മോളിക്കുലർ ആണ് ഉള്ളത് ശരീരത്തിലെ എൻസൈമുകളുമായി ചേരുമ്പോൾ ഷുഗർ വേർപെടും അവശേഷിക്കുന്ന സൈനൈഡ് വിഘടിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ സൈനൈഡായി മാറും ആപ്പിളിന്റെ അരി വലിയ അളവിൽ കടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് കഴിക്കാത്തതിനാൽ ശരീരത്തിന് ദോഷം സംഭവിക്കുകയില്ല മരച്ചീനിയിലും സൈനൈഡ് ചെറിയ രീതിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കഴിക്കുന്ന അളവ് ചെറുതായതിനാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല സാധാരണക്കാർക്ക് എളുപ്പം കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല പൊട്ടാസ്യം സൈനൈഡ് ജ്വല്ലറി പണികൾക്കും ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗിനും ചില വ്യവസായങ്ങൾക്കും ലബോറട്ടറികൾക്കും സൈനൈഡ് ലേവനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ജ്വല്ലറികൾ കൂടുതലുള്ളതിനാൽ കേരളത്തിൽ സൈനൈഡിന്റെ ഉപയോഗവും കൂടുതലാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായാണ് ലാബുകളിൽ നിന്ന് സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാർക്ക് സൈനൈഡ് നൽകുന്നത് സൈനൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ലാബുകൾക്കും നിയന്ത്രണമുണ്ട് തട്ടാന്മാരും മറ്റും സ്വർണം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോസൈനിക് ആസിഡ് ആണ് ഇത് തന്നെ രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ടാവും പുകയായും ദ്രാവകമായും ഉണ്ടാവും ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ളതാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര കയ്പ് രുചിയുള്ളവയാണ് പച്ചവെള്ളത്തിലൊന്നും കലർത്തി ഇത് ആരെ കണ്ടും കുടിപ്പിക്കാനാവില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പൊട്ടാസ്യം സൈനൈഡ് രാസപ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൈഡ്രോസൈനിക് ആസിഡ് ശരീരത്തിനകത്തെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിസ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിച്ച് പൊട്ടാസ്യം സൈനൈഡായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന കഴുത്തിൽ തൂക്കിയിട്ട് നടക്കുന്ന സൈനൈഡ് താലിയിൽ രണ്ടറകളിലായി ഹൈഡ്രോസൈനിക് ആസിഡും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായാണ് ഉള്ളത് ഇത് കടിച്ചു